Sa investigasyon sa pagkamatay ni 4th Class Cadet Darwin Dormitorio, isang journal o diary ang napasakamay ng kanyang pamilya. Ito ang kopya ng journal ni Darwin. Mababasa rito ang ilan sa mga pinagdaanan niya sa loob ng PMA. Sabi niya, konting galaw lang, kabog at sipa na kami. Kahit anong offense pa yan, masakit pa din yan. Nabanggit niya rito ang paghampas sa kanya ng kanyang body na si Imperial na nagdulot ng labis na pagdurugo ng kanyang ilong. Hindi man niya binanggit ang dahilan, makailang ulit din niyang sinabi ang pananakit ng katawan. Minsan kaming mga squad nagkakagripes dahil sobrang onti lang na offense, sobra-sobra yung natanggap namin. Minsan pa ay dumating pa sa trip-trip lang ang kinalaman. Ayon kay Dexter, requirement sa mga 4th class cadet ang magsulat sa kanilang journal at dapat ipabasa ito sa kanilang body sa PMA. Sa kaso ni Darwin, naka-address ang kanyang journal kay Cadet Imperial Jr. Sa investigasyon ng Baguio City Police, si Cadet Imperial ay ang body ni Darwin na si Cadet 3rd Class Shalimar Imperial Jr. Yung sa body niya, yun yung palagi ng kasama. If you don't do anything dito sa, ano, sa, sa PMA no, na parang mag-isa ka lang, hindi ka na-isolate na ikaw lang sa may kabadi ka. Sa ilang entry, sinabi niyang namimiss na niya ang kanyang pamilya. Isinulat niya na sadya niyang inilihim sa pamilya niya ang dahilan ng pagkakaospital niya. Sabi niya, di nakapunta yung parents ko sa PMA dahil ayokong malaman ang nangyari sa akin. Kung kuya ko naman, di din alam kung ano talaga nangyari. Sa pag-usad ng investigasyon ng mga pulis, bukod kay Imperial, isa-isa na rin pinangalanan ang mga sangkot sa pagkamatay ni Darwin. Si Dexter mismo ang nagsampa ng mga kasong paglabag sa Republic Act No. 8049 o Anti-Hazing Law, Republic Act 9745 o Anti-Torture Law, Murder at dereliction of duty laban sa pitong kadete na sina Cadet First Class Axel Ray Sanupao, Cadet Second Class Christian Zacarias, Cadet Third Class Shalimar Imperial Jr., Cadet Third Class Felix Lumbag Jr., Cadet Third Class Julius Carlo Tadena, Cadet Third Class Ray David John Volante, at Cadet Third Class John Vincent Manalo. Kasama rin sa mga kinasuhan ng ilang namumuno sa PMA dahil daw sa kapabayaan. Kabilang rito si na Tactics Group Senior Tactical Officer na si Major Rex Bolo, Tactical Officer ng Echo Company kung saan kabilang si Darwin na si Captain Jeffrey Batistiana, Commanding Officer ng PMA Station Hospital na si Lieutenant Colonel Cesar Candelaria at dalawang attending physicians na si na Captain Flor Apple Apostol at Major Maria Ofelia Beloy. Papano pumasok sa asunto ang mga medical officers, mga doktor ng PMA Station Hospital? We believe na misdiagnosis po ang kanilang ginawa. And we also believe that they did not do everything in their power at under their oath po of saving lives uh, to try and save yung buhay ni Darwin. Ang tanong, bakit sa kabila ng tatlong beses na pagkakaospital kay Darwin, hindi pa rin natigil ang pananakit sa kanya? Gayong malinaw ang protocol ng PMA na sino mang kadete na maidala sa PMA Station Hospital, lalo na ang may malalang karamdaman, dapat ma-report sa pamunuan ng PMA. Our cadets are already at the station hospital. There's the responsibility of informing the chain of command of the Philippine Military Academy which resting on you officers of the station hospital. The court will have to find that out kung tama ba talaga yung mga ganun sir na, na explanation, kung talaga bang merong malpractice or merong tayo na merong po bang kakulangan sa ating po mga ginawa. Madang laga po sa ating lahat. Bumaba sa pwesto ang dalawang mataas na opisyal sa PMA na sina Lieutenant General Ronnie Evangelista at Commandant of Cadets, Brigadier General Bartolome Bacaro. Nagpaunlak ng panayam ang bagong PMA Commandant of Cadets na si Brigadier General Romeo Browner Jr. Ang stand ng PMA, the PMA will accept uh, whatever cases will be filed against uh, yung mga suspects 
dito sa pagkamatay ni uh, Cadet Dormitorio mm -hmm. and that we will coordinate and cooperate with the investigation that is being made. Sa pag-aaral ng GMA News Research, si Darwin ang ikaanim na kadete na biktima ng hazing mula 1978 hanggang sa kasalukuyan. Mismo ang bumaba sa pwesto na si PNP Chief Oscar Albayalde na miyembro ng PMA Sinagtala Class of 1986, umaming nakaranas din siya ng hazing. Bakit parang hirap na hirap yung academy or in particular yung mga kadete na alisin yung kultura ng karahasan na yan? Natural na, na tendency kasi ito eh. Hindi lamang dito sa academy kasi nangyayari yan. Ano? Doon rin sa aking research, no? mas maraming namamatay sa initiation ng fraternities sa labas kesa dito sa academy. Mm -hmm. no? But in the case of PMA, hindi naman ganun yung yes. no? hindi ito fraternity. But uh, still, natural yun eh, na parang gusto mong uh, lumakas yung mga kadete. No? Kung baga, eh, once they become uh, upperclassmen and later on officers ay talagang tough. No? Malakas Pero sila. mali. Matibay. No? Pero uh, mali. May mga paraan tayo upang gawing matibay, no? matatag ang isang tao na hindi mo sinasaktan. Yung kultura, kailangan magbago. Yung pananaw na acceptable ito, kailangan mawala yon Kailangan magkaroon ng zero tolerance for hazing. Kailangan mabago yung perspective na uh, ito yung sukat ng uh, pagkalalaki, ito yung sukat para uh, makita or uh, matest yung uh, commitment or loyalty ng isang tao. Ano ang mga pwedeng gawin to improve the institution? Meron tayong mga stopgap measures no, that in-implement in natin. Number one is that uh, we are requesting for more tactical officers. Pangalawa, uh, nagre-request din tayo ng mga additional CCTV cameras. In the end, is talagang mawala yung mga bad practices from the cadet corps like uh, hazing. No? But in, in order to do that, no, you have to replace yung mga bad cultures with better or good cultures no, na hmm. madidevelop natin. Nagpadala kami ng sulat sa PMA para sana makuna ng panig ang mga akusado pero sinabi nilang hindi muna sila maaaring magbigay ng pahayag. Umaasa ang pamilya ni Dexter na sa tulong ng mga saksi at tibay ng mga ebidensya, makukuha nila ang hustisya para kay Darwin. Sa totoo lang, ma'am, yung sa amin, yung hustisya talaga is mapanagot namin yung uh, mga may kasalanan sa kapatid ko. Uh, identified naman po yung, ano, eh, yung mga suspects based sa statements. Identified din naman po sino yung mga nagpabaya. So sana po ma mahatulan ng tama.